Vineri. Good night, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Good, teacher. Are you sick? I find yes. I die at work. Are you sick, teacher? No, why? I I I hear uh, your voice different. I am not feeling really well, <laughs> to be honest. But I haven't gone to the doctor. I think that if I get worse, I'm gonna go. But I, yeah, I, I understand. I, but tomorrow uh, it's a uh, a free day. It's yeah, a free holiday. Day. Yes. Holiday. Sorry. And yes, it's holiday. You can but... you can take a breath some a breath tomorrow. A breath. I, I will try to rest, but yeah, you have to work and um, you will work? Yes, I work in a call center during the day. Uh, I'm so sorry. <laughs> well so we, we have holidays, but the ones from the United States and not all of them. <laughs> The Friday you will be um, the pay will be more. And yes, they pay double. Ah, okay. Teacher, yo me incorporo un ratito. Tengo una llamada ahorita. That's nice. Thank you so much for letting us know. Okay, and how was your weekend? Everything's good, teacher. Better. <laughs> You're better now. Yeah. Yeah. All right, nice to hear that. And the rest of you guys, how was your weekend? Do you have a good weekend? It was fine. It was fine. Yes, and today is a, a, like a little Friday. <laughs> ah, yes, because tomorrow is holiday, that's why? Yes, yes. Ah, okay. So, any plans for tomorrow? No, not really. No plans? No. Okay, what about you, Belen? Do you have plans for tomorrow? Ruben? Moises? Juan Present. Ricardo. Present. <laughs> Do you have plans for tomorrow, Juan? Uh, yes. Yes, I, uh, my mother. Uh, I can regalarle rosas, flores. Oh, oh you're going to give flowers to your mother. Siempre hay que amarlas a las madres y darle el respeto que merecen para toda la vida. Yeah, all the time, not only on tomorrow's, right? On May 10, it's all the years. Así lo manda Dios en el décimo mandamiento, amar a padre y a madre, amar a mother y al father. Okay, great. Thank you so much, Juan. And Moisés, he said that, oh, you're going to go to eat at the beach. Nice. Teacher. Nosotros pensábamos que lo habían cambiado de teacher porque habían puesto Francisco Marroquín. No, yo creo que es porque él era el, él era el teacher anterior, tengo entendido. Sí, él y, era el teacher. Sí, y creo ah. que él estaba inscrito para seguir con ustedes, pero creo que tuvo un inconveniente y por eso me pasaron a mí para, para acá con ustedes. Yo estaba en otro Está programa. Bien. Entonces Estábamos yo creo triste, que ya. ellos no... <ríe> No han corregido el mensaje, pero Gracias. voy a preguntar mañana. Ok, no. ok. Gracias. Thank okay. you, thank you. 
Thank you. Thank you. So we're going to start um, where we left um, on Friday, right? And remember that tomorrow, no classes. And I hope that you enjoyed uh, your celebration or anything that you, you, you do tomorrow, please enjoy, relax. And uh, we're going to meet again on Wednesday. No, 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 el día de, de que disfruten, no tareas. <ríe> Traten de avanzar mejor hasta donde puedan en la plataforma. Adelante, ah, ahora. Uh -huh. Sí, porque ve que algunas me están saliendo ya buenas y, y después me salen malas otras. Pero ojalá ya me estoy dando en la cabeza corrigiendo. <ríe> eh, mande los, los números de los ejercicios que le están saliendo mal para la, ver qué. Eh, En la, en la tri, de, de, ahí me está dando problemas porque hay unas que son preguntas. La sección 3. Ajá. Allá va bien adelante. Qué bueno. Vamos a ver esos ejercicios entonces. Eh, uh -huh. Vamos a dejar un espacio al final de la clase para ver cómo van con la plataforma. Eh, uh -huh. Por ahorita vamos a empezar donde quedamos el viernes. Estaban haciendo una conversación, pero no la terminaron. Okay. I have a question for you. Sí. Hola. Yes. Yes, Belén. Beatrice. Yes, teacher. A question for you. It's a no. parenthesis. I don't know how to say parenthesis. Like this. Parenthesis. Parenthesis. Okay. It's a parenthesis. You will celebrate the holiday tomorrow. Yes. I think, yes, because, well, my mother passed away uh, some years ago, so, and I'm not going to go to the graveyard, um, maybe I'm going to go, but not tomorrow, and so, uh, and, but you have children? Yes, I do, so I guess that uh, they so are they preparing something. <laughs> Yes, I guess because I yeah. have seen I have seen some suspicious movements, so I think that they are preparing something. <laughs> Will be your day tomorrow, teacher. Uh, yes, and probably at night I'm gonna visit my sister because she is mother of two beautiful guys too. So yes. <laughs> okay, so even if you work in, you will be. You will have a very happy day too with your family. And God will, and I guess. <laughs> Thank you so much, William. Okay. Hang up the parenthesis. Happy, happy birthday, mother. Para Mother's day. Teacher. Thank you so much. Thank you. And happy day for all of you ladies who have children. Well, but yeah, tomorrow I'm going to send um, maybe. Um, virtual card for you <laughs> but yeah all right so let's see this is what we were working on Friday right you were creating a conversation and which okay. one was the customer in a coffee shop and the other was the server I don't know if some of you finished the conversation Al alguien terminó algún grupo uh, we we did it, but it's a little conversation. Oh, you can share with us. Who's in your group? Who's going to uh, role play the conversation? Um, I remember it. Uh, Noemi <laughs> and. A pipi, I don't remember the rest of the group. Okay, let's see. ¿Hay algún grupo que esté listo o, o lo volvemos a hacer mejor el ejercicio? Ya se perdieron, creo. Good evening, teacher. Good evening, Noemi. Yes, please, please. Eh, si nos puede hacer, por favor, de nuevo el... Solo que volverían a empezar de cero porque ya no podrían quedar en los mismos grupos. Sí, no pudimos. Okay. Sí, hubo poco tiempo. Igual ahora hay bien pocos. Creo que aunque 
más de algún grupo ha de estar incompleto. Y Juan creo que no se unieron. Juan quedó sin nadie, creo. Este, bueno, vamos a hacer los grupos entonces. Okay, there you go. And before I forget, I'm going to enable for you to share. Okay, here we are. Hi, teacher, Mesa Colinter. Y a ver, Judy, ¿en qué grupo estaba? ¿Se acuerda de alguien? ¿O la uno en cualquiera? Estaba con Helen y con este... Helen. Ah, pues en el uno, ahorita la uno. uno. Ok, thank you.
Ya sacaron del de grupo en estaba, señor. Teacher. Dígame, Juan, ¿qué le pasó? Me sacaron del grupo, no sé cómo me salí. Eh, ¿Quiénes estaban? ¿Se recuerda? Carmen y este Moisés. Ah, pues estaba en el 3. Ahorita lo reasigno, Juan. Pero dice el 3 que no tienen ellos lo que hicimos la vez pasada. Van a empezar de cero entonces, ahorita lo uno. Va, está bien. Ya.
Okay, room number one. Ready? It's Ellen, Imelda, Kenya, Noemi, and Ruben. Uh, okay, I will share my screen. Thank you. Okay. Okay. Um, I don't know who wants to start. Good morning, my tiger you over. <laughs> Creo que no iba con nosotros. <laughs> Ricardo. Compañero, no sé quién quiere empezar. Okay, uh, let, me, let me let me start, please. Good morning. May I take your order? Yes, I like to start with a cup of coffee. Helen. Helen parece que tiene problema, ¿verdad? Creo que sí. Alguien más tal vez pueda continuar. Ajá, uh, Aquí, I'm here. Ok, ok. Would you like I dessert with the coffee? Yes, please. I like a pie. What flavor do you like? Melda. I like an apple pie, but sugar free, please. Okay, in a moment, I will bring you other. Later. Will you like anything else? No, that'll be all, thank all. you. Thank you. Awesome, perfect. That the perfect start right a coffee first <laughs> nice thank you so much you did an excellent job now let's go with the second room second room it was andrea jose arnoldo maria angelica mercedes and moises Bye, compañeras. Ahí está. Ok. Gracias, Andrés. Ok. Good afternoon. What would you like to order? I'll have spicy beef and potatoes. And to drink, I would like French juice. We have lemon juice, orange juice. In carrot juice. I would like lemon juice, please. Continue. <laughs> would you like something more? No, that will be all. Thank you. Okay, it's a pleasure. Nice, wonderful job. It's very complete, right? So let's. Continue with the third group, Carmen Renes group. Teacher, tuvimos problemas técnicos. And what <laughs> happened? Habíamos dos que no estuvimos y, y eh, los compañeros es, que estuvieron también nos estaban compartiendo algunas de las cosas que tuvieron, pero no, nos, no pudimos ordenar el, las ideas. Que solo fue como hicieron un review, nada más no pudieron hacer la conversación, entonces. Es correcto. Ok, no worries then. Ok, so let me, um, let me check attendance. So I think that ya por lo menos un poquito más de la mitad se unió, así es que just uh, remember to turn on your cameras and say present as soon as you hear your names. Let's get ready here.
Andrea Laurena. Present teacher. Thank you. Belén Batres. Carlos Mario Avedaño. Carmen René. Present teacher. Thank you. Delmi Guadalupe. Is not here. Francisco Nehemias. Francisco Nehemias. Helen Dionelli. Present teacher. Thank you. It is Joanna. It is Joanna. Jose Arnoldo, Juan Ricardo Alvarenga, Juan Ricardo Alvarenga, Present. Juan Ricardo Menedemo, Present teacher, Kenia Sicilia, Kenia Sicilia, Present. Thank you, Kenya. Maricela del Carmen. Present teacher. Thank you. Moises Alberto. Present teacher. Thank you. Naimi Albertina. Present teacher. Thank you, Naimi. Rafael Antonio. Rafael Antonio. Reina Margarita. Present teacher. Thank you, Reina. Rubén de Jesús. Present teacher. Thank you, Rubén. Stephanie Guadalupe. Judy Araceli. Your teacher. Thank you, Judy. José Rudy. José Rudy. Ana Mercedes. Present. Thank you. María Angélica. Present. Thank you. Imelda Elizabeth. Present. Thank you. Susana Esmeralda. Okay, uh, let's continue. Then I'm going to continue sharing. Now, in the next, um, can you see my screen? Yes. Okay, thank you so much for confirming. So let's continue in unit number two. We're going to continue talking about the restaurant industry. And basically here, we're going to be discussing about procedures in a restaurant. And also then we're going to apply it to procedures in our workplace, because probably some of you work in a restaurant, but maybe the rest of the class doesn't work in a restaurant. So we're going to apply it to our different um, uh, situations, right? So. Let's number the steps that you think a waiter follows to take and serve an order. We have take customer's order, confirm the order, seat the customer, serve the food, greet the customer, handle the food correctly. Let's number the steps, there are six. Which one do you think is the number one, two, three, four, five, and six? I'll give you some time for you to think what is the correct order for these steps. And then we're going to check. Thank you, customer order.
Okay, a volunteer, raise your hand if you have finished. Imelda, what is the correct order for you? Um, first, uh, read the customer. Uh, letter that, see the customer. Take customer's order. Confirm, confirm the order and serve the food. Mm, you're missing one. Le faltó una. Oh. <laughs> Handle the food correctly. It was later that. Before serve the food. Be before serve the food, yes. Okay, so let's see. First, number one, greet the customer. Number two, seat the customer. Number three, take customer order. Number four, confirm the order. Number five, handle the food correctly. And finally, number six, serve the food. Is that correct, Imela? Awesome. Yes. yes <laughs> Thank you so correct. much. That is the correct answer. Thank you. Yes. Now, um, for this activity, we have to confirm the, the meaning of those words using the dictionary. But I'm sure, I'm pretty sure that you already know the meaning of most of these words. So the activity is uh, you should use your dictionary and look for the meaning of these words. So we have the first one, which is handle. What do you, what do you think is handle? Is that a new word for you? Es nueva para ustedes, handle? Like manejar, manejar, so, manipular. Para una persona, no manejar vehículo. Ajá, manejar. Manejar la situación. Manipular o manejar, exactly. yes, exactly. No manejar, no conducir, es, es diferente, right? So that is handle. Now confirm, I'm sure you know it. Payment, I'm sure it's not new for you. Greeting. Payment is like, um, it's not the same like dubbed, it's como un pago, payment, pago, right? Yes, payment is pago. Now what about greeting? Is that a new word for you, greeting? Saludo. Saludar. Saludo, saludar. Mm. Uh -huh. And saludo. notify? Notificar? Notificar. That is Notificar. correct. So that's correct. So I think uh, no necesitamos hacer mucho con esto because um, you know most of these words. Now in the exercise number four, what do we have to do? Let's see. Which of the following are the most common issues with the service you've experienced in a restaurant? Do you think establishing a procedure could have reduced those issues and why? This activity, we're going to do it in groups. So you're going to discuss about this. OK, let me recreate the groups. They so, did you, they did you want harder news about various books paper. No? OK, vamos a hacer los grupos para que discutan esto. Y yo está rompiéndola, disculpe. Mm -hmm. <laughs> Vamos a hacerlos nuevamente. Hay más gente ya que se pudo unir a la clase, ¿verdad? Ya podemos hacer cuatro. Ok, there you go. Uh, sorry, what's the meaning of issues? Problemas. Ok, thank you. Mm -hmm.
con el servicio con el servicio del, del customer sí en un restaurante entonces también hay que decir por qué verdad ajá que, tam, que también este es de pensar dice, este, con el con los procedimientos con qué procedimientos se pueden ayudar a reducir esos problemas uh -huh. ah, es? a mí yes. no es mi vi que preguntó en el chat que si había clase mañana sí no. sí sí <ríe> no mañana no vamos a tener clase ay qué, qué bueno <ríe> Sí, así es que puede seguir con sus planes de celebración. Gracias. Ok. okay. Eh, ¿Tienen alguna pregunta con el ejercicio? Bueno, eh, sí, Marisela. Sí, es que yo no la entendí muy bien, le comentaba a Noel. Vaya, solo este, vaya, veamos cuáles son los, los problemas más comunes con el servicio que usted o ustedes en el grupo han experimentado en un restaurante. Y, ok, ahí tenemos algunos ejemplos. The waiter gets your food you did not ask for. The food takes too long to be served after ordering it. The waiter is not polite. The dish you want to order is not available, but appears listed in the menu. The dish in the menu differs from the actual dish the waiter brings to the table. Esos son algunos problemas. Ustedes tienen que discutir cuáles son los más comunes que ustedes han experimentado cuando visitan un restaurante. Eh, a mí me pasa frecuente que me llevan comida que no pedí. Ajá. Ajá. So, o o sea, que ya llega helada la comida, que se tardan bastante. Eh, cosas que nos pasan frecuentemente a un restaurante, problemas, hablar de ese programa, cuáles ustedes eh, les ocurren con más frecuencia y eh, discutir si establecer un procedimiento podría reducir esos problemas y el por qué. Ajá, decir, por ejemplo, que si la, el, el mesero lleva la comida que uno no ha pedido, ¿Será que hay algún procedimiento que se pueda establecer para que eso no siga ocurriendo? Uh -huh. okay. Como algún sistema en el que ellos puedan verificar las comandas antes de servirla a la mesa, tener las mesas a, adecuadamente identificadas con número para que el mesero no se confunda. Y explicar, uh -huh. vea qué procedimiento puede ayudar a reducir el problema y por qué. Eso es lo que tienen que hacer. Ok. Muchas gracias. You're welcome. Thank you. Let's start, Marisela. Vaya. <ríe> Ahí está en la pantalla los... Los... Y si los... Uh -huh. Solo nosotros dos estamos, ¿verdad? No está alguien más, quiero ver. Ah, no, Gati, Yo no pero veo a nadie más. Fíjense que sí, pero no se les ha unido. Está en la sección principal. Es que hay dos personas que están como nada más escuchando porque todavía están en el trabajo. Pero ahorita ah, se acaba bueno. de poner Delmi ahí. Voy a ver si la traigo para acá. Okay. Bueno, vaya entonces, hagámoslo. Hello, Delmi. Eh, good evening. Good evening. ¿Qué tenemos que hacer? Disculpen. Vamos a, a buscar de, de estos ítems que están en la presentación, como cuáles son los los problemas más comunes que nosotros tenemos en los restaurantes. Ajá. También eh, este, establecer como un procedimiento que puede ayudar para resolver estos problemas. ¿Y por qué? Algo sencillo. Ajá. Lo logremos terminar. Entonces, este, 
Bueno, creo que sí, solo nosotros tres vamos a estar. Bueno, el primero, the, the waiter gets your food, gets your food you did not ask for. ¿Verdad? Que no, no le trajo la comida que, que usted pidió. Ejemplo, ese es un problema. The food takes too long to be served after other, ordering it. Demasiado se tardó, ¿verdad? En servir la comida. The waiter is not poli polite. No es muy amable. ¿verdad? The dish you want to order is not... A listen in the menu. O sea que la, la comida, el plato que nosotros queremos este, ordenar no está habilitado, pero sí aparece en el menú. Es bien común, ¿verdad? Eso. Sí, eso es the común. dish in the menu dif differs from the actual dish the waiter brings to the table. Ya no es, no es igual el plato que nosotros hemos visto. En el que llevan a la mesa ya no es igual que, que en el menú. Es uh -huh. Entonces, el, el eh, principal quizás sería el que la mesera no es amable. También, ajá. Es que eso, eso, estos son problemas que, que se dan como más comunes. ¿sí? Y hay que ver como cuáles son los más comunes. Cabal, lo que usted dice que muchas veces los meseros no son tan amables, ¿verdad? Ese sería uno. Well, this is no polite. Is not polite. ¿Qué otro podría ser? Ah, también. Mucho eh. también, ¿verdad? Que se tratan mucho. El, el segundo. Food sí. takes sí. too long to be served after. Uh, Ah, ese. Sería el, ese. el tercero que no nos dan lo que no. pedimos. Sí. Cabal. Sería este. Sí. El tercero que es el primero en la lista, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Luego que aparece en el menú o cómo era, ¿qué dijo? Ajá, el, el cuarto es el que dice que no, no está, está en el menú, pero, pero no lo tienen. No, no lo tienen, ajá. Y la otra sí, los platos no son diferentes a la actualidad, cuando el mesero lo lleva a la mesa. Y vamos a agregar más de esto, compañero. Ahora, como ya identificamos problemas como más comunes, hay que establecer como un procedimiento que pueda reducir estos problemas. Por ejemplo, este de que, la, que el mesero no es muy amable, ¿cómo se puede sol, solucionar? No está en el protocolo de atención al cliente. Hay que escribir, ¿verdad? Sí. Va, entonces este sería mejorar la atención al cliente. Dijimos que era que the waiter is not polite. 
hay que pensar cómo se pueden solucionar estos problemas. Enviando a constantes capacitaciones al personal. Ajá. Aquí le voy a poner una, una respuesta. Para realizar capacitación de atención al cliente. Con, con training. Ajá. Uh -huh. Training cost, uh, service cost. Customer service training. Customer sí. service training. Uh -huh. Pero sería este capacitando, ¿verdad? Constantemente. Uh -huh. Y el otro, este, ¿cómo se podría solucionar? El de la... El del tiempo, ¿verdad? Sí, el del tiempo. Este, este, yo lo Ese... estoy aquí en un Word. Ajá. Estipular un tiempo establecido para cada orden. Y... Si gustan, y... Este, lo escriben, por favor, para, para poderlo traducir. El tiempo, dijimos, ¿verdad? Sí. Ajá. Este es este the food the food the food takes too long too long huh? after 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 Ese me, me dijo que era, por ejemplo, llevando un control de las, de las órdenes. Control de pedidos. Un control ah, de sí. pedidos. Llevar control de pedidos, entonces. Control de pedidos. Ah. Me sale así como take control y o numerarlos con números así sí, llevar el pedido sí verdad sí yes. con números el problema es bueno que sí no no no, no. Va, y la tercera, la tercera respuesta que buscar, que sería del, del, de igual. You food you did not ask for, ask for. Que uh -huh. la comida que usted no ha pedido. Ajá. Ahí lo, lo hacemos con el control de pedidos también. Sí. Se parece, ¿verdad? Sí. Ajá. Uh -huh. Bueno, el otro, el que el que no está, el, el plato que, que usted quiere, pero que, que no está y que aparece en el menú. Ahí sería Actualizar la... constantemente los menús o estar pendiente de, de los que hay para que, 
para que se pueda poner como una notita ahí en los que no en los que no hay para que no sean pedidos entonces este
There were five rooms. Let's see if room number one is ready. Andrea, Carlos, Mario, Juan Ricardo, and Moises. You can go ahead and present your ideas. Teacher, lo que nosotros entendimos era de que íbamos a seleccionar cuáles eran las más comunes uh -huh. que pasaban y que después íbamos a decir por qué. You were going to select the most common, sí, y luego a decir, a establecer un procedimiento para reducirlos. Ay, entonces lo hicimos al revés. <laughs> no worries. <laughs> So, ¿Qué hicieron entonces? That's okay. La idea de estas actividades, no se preocupen si de repente, pues, eh, no nos no, sale. La, que... la idea es que hablen, ¿verdad? Que practiquen speaking, que discutan, que practiquen el vocabulario, etc. So, ¿Pueden compartir lo que hicieron? Andrea. Solo que no lo, no, no pude tomar captura, teacher. So, pero lo escribí, no sé si ya se lo va. Ya okay. lo voy a mandar yo. Ya lo mando, espérenme. Ay, no me salió. Bueno, se lo voy a leer. Vaya, nosotros seleccionamos eh, tres. Eh, seleccionamos The Food Takes Too Long to Be Served. After ordering it. Eh, y le pusimos something because they have a lot of orders. El por qué, ¿verdad? ¿Por qué se tarda? Yeah. Uh -huh. eh, la otra fue the waiter is not polite. Le pusimos because the waiter is stressed, tired of serving customers. And the dish you want to order is not available, but it appears listed in the menu. Y le pusimos, they do not inform that the dish is not available before the customer orders. Okay, thank you so much for sharing, Andrea. Let's check room number two, Carmen Rene, Imelda, Juan Ricardo, and Mercedes. Okay. Eh, Mercy, si quieres empezar tú. Yo. Ok. The food takes too long to be served after ordering. Yes, because there is light staff in the kitchen area, which is not enough for customer orders. Proposal number one, the restaurant could hire more personal to the kitchen to make food faster. Number two, create an incentive program for employees for a job well done. Okay. Um, number two is the waiter is not polite. The proposal is number one, reiterate the importance of quality customer service. Number two, constant training in customer service. Okay, and number three, the dish you want to order is not available, but it appears list in the menu. Proposal, use a digital menu that update the vibe available option in the real time. And the other, eh, el, el, el en el grupo? To encourage feedback and encourage changes. Okay, teacher. Yes, you provide nice ideas and of course those are very common problems like waiters not being polite, uh, an updated menu. So, and the ideas that you provided are excellent. Uh, you did a very nice job. Thank you so much for sharing. 
Now let's listen to room number three. Jose Arnoldo, Margarita, Maria Angelica, and Judy. Okay. Uh, which of the following are the most common uses with service you have experienced in a restaurant? Margarita? Good evening. Uh, the food, the takis too long to be served after or ordering. Y la otra es, the things you want to order is not available. Book is upper listed in the menu. Okay. Do you think establishing a procedure could help reduce reduce those use useless? Eh, Maria Angelica. Yes, we think uh, maybe restore the consumer policies. Policies is an, an, an option. Policies. To, uh -huh. Policies. Is a, it is an option the restaurant can be can can do it for uh, for these issues and not a, in, in a particular uh, issues um, like the the menu when the product is not available notify into the menu when the product is not available some some restaurants uh, use 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 labels or stickers for these issues That's a good idea. Why, Angelica? Mm. Well, this is for uh, to improve our customer service. Finish, teacher. Okay, excellent. You provide awesome ideas and yes, uh, putting labels in the menu when things are not available. It seems like uh, something that they should do and it's not quite difficult. It's uh, on the contrary, yeah. it is easy. And yes, it happens sometimes that you go to a restaurant and you order the dish that you really wanted for that occasion and it is not available. And then nothing else in the menu could be appealing for you and what uh, <laughs> you get very disappointed. In, they could have worked <laughs> that. Yes, it's frustrating. And that can be avoided just by putting maybe a, a, a small talk down. <laughs> yes, yes. But they don't do it. Oh my God, <laughs> I don't know why. But thank you so much. Good job. Uh, let's listen to room number four. Delmi, Kenya, Maricela, and Noemi. Okay, uh, I'm going to, to share my, my screen. Okay, this is the most common issues in the restaurant and some Procedures could help could help reduce those issues. And the waiter gets your food you did not ask ask for. And, and it could be reduced. Uh, if necessary, keeping track of order with numbers. Two, the food takes too long to. To be, to be served after ordering it. If necessary, keeping track of orders with numbers. Imelda. Yo no iba en el grupo. 
María. Hola, ah. ¿qué yo? The waiter is not polite. Uncle, it's necessary constant training and customer service to the personnel of the restaurant. Ok. Entonces, Marisela parece que me dijo, ¿verdad? Yes. Maris Marisela, I think. Okay. Marisela, the four, the four sentence. But this you want to order is not uh, uh, available. available. I'm sorry. Available. available. It appears listed in the menu. Answer in the necessary constant in take the menu to that no promotion or combo. Paper that are not in the sales room. Okay. And the, and the last is the dish in the menu differs from the actual dish the waiter brings to the table. It necessary constant, constantly update the menus so that no promotion or combos appear that are not in the sales room. Este, nosotros creemos que, que revisando constantemente los menús, los, los, los combos que hay, para que se puedan servir los que realmente están en el menú. Y también aquí arriba, este, para, para ayudar un poco a que los, los meseros sean am más amables y corteses, es necesario estar eh, constantemente eh, capacitando a los, a los, al personal, ¿verdad? En atención al cliente. Y también para resolver el problema de, de los, de la, de los, eh, la comida que, que se tarda mucho en que, que la lleven o que le llevan lo que no es, pero es que es necesario eh, llevar un orden en las, eh, digamos, organizar bien pues, las órdenes de, de las, los pedidos con, con, este, con una numeración. Así. Thank you. Uh, yes, I agree. Absolutely agree. Uh to keep menus updated and constant training should help, right? Um, that's nice. Thank you so much for your participation. Let's <laughs> listen to the last room. It's the number five, Belen, Helen, Iris, and Ruben. Hello, teacher. Hi. Um, well, <laughs> like always, we have I am very confused about the activity because I lost my connection. So I don't hear very well the activity, but uh, what we do, uh, we choose um, um, este, ¿cómo se dice? Ay, <laughs> escogimos una cada uno, en we don't, we don't um, uh, write any proposal about that issue. We take um, like a history, anecdota that okay. we pass through. Um, en base a, a lo que escogimos, ¿verdad? Entonces, Rubén, inicia tú. ¿Cuál es la que tú escogiste? Vamos a hacerlo individual, porque habíamos escogido una como grupo y una también individual. Ok. Okay, in my case, the dish you want to order is not available, but uh, appear listed in, in the menu. And I also want for some hot wings at a restaurant and they were on the menu, but they didn't have them anymore. Okay. Um, Iris, ¿cuál escogiste tú personalmente? O oh, quiero ver. Se me va el nombre de la otra chica. Lo siento. Helen. Perdón. Ok. <ríe> no hay problema. Eh, 
my opinion is number three. Uh, the wider is not polite. And there are different clients. Good customer service is important. Only teachers. Mm -hmm. Yes, absolutely. Anybody else? Sorry, <laughs> pensé que estaba encendida. Eh, I choose. Um, the food takes too long to be served after ordering it. I I told my partners that someday I go to the restaurant. I have two histories. The first one is that I go to the restaurant, I pick my order, and then they took an hour and 50 minutes to get served the food. That's one example. And the second example is that we already ordered the food uh, for a call, in a call, only for uh, arrive to the restaurant and eat. But even that, they took uh, 40 minutes to get served the, the, the food that I already ordered. So maybe it's something like that. Um, ¿Cómo se diría anécdotas, teacher, en inglés? Uh, anécdota. I have not heard that, but uh, people always refer to that as experience. Experience, sorry. Mm -hmm. Iris eh, dice que no puede activar su micrófono. No sé si Iris pues, puede escribir lo que hay en el chat, pero ella también había escogido una. Y obviamente la que la which is uh, like a group that Ruben says that we order and, and something in the menu and it's already have that experience in the group. All of one, all of us have that experience. Uh, yes, I think that uh, most of the people here have had different bad experiences when going to a restaurant and uh, most likely depending on how frustrated you were or how bad was the experience uh, probably you're not going to return to that place again right or you're not going to visit that restaurant again uh, oh it is said to reduce this problem, the waiter should write down what the customer orders and the waiter must repeat to the customer the menu to choose and wait for the customer to confirm. Yes, confirm the order to the customer, take notes, and uh, maybe that could help if the table has a number on it and the um, and the food is served correctly following those um, tags or numbers. That can help. Thank you so much for your participation. So let's continue here with the program. After that, we have uh, some procedures, uh, restaurant procedures. Uh, here it says match the procedures to their description. We have the first one, time food, hand washing, sanitizing, food storage, purchase, and tasting method. Okay, and let's see. The first one, it says wash your hands and forearms with soap. Use brush to clean under your fingernails and dry. Which one is that one? Hand washing. Hand washing. Hand washing, letter B. Okay, the first one is letter B, hand washing. Let's continue. Take a sample of the food you want to taste on a spoon. Put the sample on a second spoon away from the cooking area and taste the product. 
The tasting method. Tasting method, yes. Now, buy packaged food only from licensed method. suppliers. Purchase. Purchase. Uh -huh. Purchase. Purchase. Now, to let frozen food become warmer until it is ready to cook. Tiny food. Tiny food, yes, okay. tiny food. Eh, sería como descongelar la comida. <laughs> tiny food, nice. Uh, employees who receive and search food organized items in the correct place to avoid bacteria. Food storage. Food storage. Food storage. Food storage. Okay. Yes. Equipment mm -hmm. is washed, rinsed, and disinfected after each dish mm -hmm. is prepared. Sanitizing. 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 Okay. Good. So those are some of the procedures or uh, that are commonly used in restaurants. Now, in here, in the in this exercise, it says in pair choose two of the procedures you follow every day at the workplace, and you have to create a mini poster to. Um, present the both procedures, okay? But um, what do you think? Is there some some ideas for you? Would you like to do it individual or you can uh, go ahead in groups and share your regular procedures at your workplace and select one of them to present it? Would that work? El ejercicio anterior tienen que seleccionar un procedimiento o dos de que ustedes realizan eh, día a día y hacer un, un, una presentación como el cuadrito que acabamos de ver, ¿verdad? Este, poner el procedimiento y en qué consiste cada paso del procedimiento que ustedes realizan. No sé si todos trabajan en algún lugar donde tengan que seguir un procedimiento o tal vez no tengan un trabajo tan complicado, por lo que tal vez la actividad sería mejor hacerla en grupo y escoger, ¿verdad? Uno o dos procedimientos a presentar. Es going to do about our jobs. Our jobs. No for, not for um, restaurants. And not a, not for restaurants. You can okay. do for your job because um, not a, of I I don't know if there is maybe one or two of you that work in a restaurant. You could do the activity perfectly, but the rest of us, well, we don't work in restaurants. So I think you can do it in, related to your um, current job, like uh, if you are working in an office and you are in the recruitment department, what is the procedure that you follow to hire a new employee, for example? You can discuss that. Not necessary from restaurants, okay? Is that clear? Yep. Tienen que describir uno o dos procesos y ahí seleccionan del grupo el que más les parezca. I want to eat your field. I get what I die fear.
customer service and and um, clean the product and in my case I work in the airport okay mm -hmm. Maybe it's a, it's a good topic. <laughs> no, I don't know. What kind of procedure you you do in your work? Um, for example, um, when an aircraft, uh, when an aircraft arrive and to the base. We have to request some service, for example, toilet service, uh, ground power unit, and fuel for the aircraft. We have to call all of the clients to serve the, the service, and then we have to notify the security personnel there in order to do the inspections for the for example for the fuel truck and for the other carts and then they serve the services to the aircraft and we have to make an entry in a daily log that we use to take note about all of that. Okay. Uh, what is it? It's more. <clears throat> more uh, uh, I, okay, I, I don't yeah. have to do a, a, a procedure something like that uh, where do you work uh, i'm i am an architect but uh, i have to receive a i don't know how to say proveedores for a project uh -huh. and explain explain the project in and wait for the presupuesto. I don't know. Mm, they, they send me. Uh, uh, it's two words. There's, it is providers, some proveedores. No sé si pueden. Providers. Providers. Okay. Okay. Y, y el otro que dijo? Pro, presupuesto. Uh, budget. 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 I said it's yeah. budget. Okay, you can continue. Okay. Uh, I, I wait for the budget. Uh, when we, when they. ¿Cómo se dice? ¿Cómo, ¿Cómo es que estaba en la imagen lavarse las manos? Handle. Wash your hands. Ah, no, hand washing. Que se va a lavar las manos, ¿verdad? Le sanitiza los zapatos, por ejemplo, ¿verdad? The second. Sanitiza Ajá. Sanitize shoes. ¿Cómo se dice eso? Sanitize shoes. Sí. Sanitize shoes. Va. ¿Qué otro? Para manos. 
El alcohol gel. Después de lavarse las manos. O, sí, no. porque si, si es una empresa, tiene sanitización y está lavamanos. Ya en los restaurantes sí, solo el alcohol gel. Es que como si se le, si le colocan a uno el alcohol gel a donde uno llega. <risa> ¿Qué otro puede ser? Ese sería como es un área de recepción. Ahí este, le reciben la, la correspondencia, ¿verdad? Eh, no, le, no le rocía, ya no se rocía. Eh, ¿Cómo no? Pero es que vaya, yo no, yo no comprendo. Estamos hablando de, de sanitización. O sea, estamos hablando de cuando llega alguien a la recepción. Pero entonces Ajá. sería a una recepción de qué? De algún hotel, de algún, no sé, de alguna oficina. Ajá, de una, de un área de recepción, de una oficina. Vaya, lo, cuando ya lo sanitizó, este, pues es que no sé a qué llega. A dejar documentos. Sí. Si se trata de esa, de, del área de recepción, sí. Hasta entregar documentos. ¿Hasta cuál mes? Hasta que se entrega el documento a, a recepción. Uh -huh. oh. a, ver, a la recepción de la invitación, hasta ahí, ¿verdad? Uh -huh. Lo que pasa sí, es que es. como hemos sido como muy cortos para hablar, solo le hemos puesto, por ejemplo, take the temperature, y hay que decir a quiénes, ¿verdad? Un visitante puede ser. Ah, ok, eso es para cuando los que siguen procedimientos, no sé, uh, por ejemplo, para decir, yo tomo llamadas en mi trabajo, ¿qué es lo que hago primero? Me identifico, saludo al cliente, lo que sea. Eh, cuando el cliente dice que quiere poner una orden, se procede a preguntarle cuál es su, a validar su número de cliente. Una vez validado el cliente, desea hacer tal cosa, tal cosa. No sé, algo así. No sé quiénes de ustedes siguen procedimientos en el trabajo. Bueno. Sí, pero la... eh, entonces sí, ese es el procedimiento para la, la recepcionista. Ah, ok. Te Ajá. Luego. En recepción. Ok, so um, tenemos recepcionistas acá. O recepcionista en el grupo? Eh, no, yo no. Eh, yo no, pero ah, yo sí, en usted. donde yo trabajo hay, hay un. <risa> ah, ok. O sea, la donde usted trabaja en el área de recepción. Ah, Toma eh, la temperatura, el alcohol gel. Ah, ok. Sí. That's a, so you can, pueden hablar de. We follow procedures to receive the. Uh, visitors o customers que son visitantes, clientes, uh, huéspedes. Sí, visitor. Ok, so we have, we follow, we, we still follow, porque ya algunos lugares ni siquiera lo están haciendo ya, ¿verdad? Pero entonces uh -huh. puede decir, we still follow procedures to, um, to receive the visitors. First, they have to uh, check their temperature. Sanitize their hands with uh, alcohol, in, et cetera, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Okay. Thank you. You're welcome. Entonces, seguiría el papel de recepcionista. Lo que hace la persona recepcionista después de esa sanitización. Sí. Entonces, 
lima hari ya. I I S I dar ingreso a la correspondencia pienso yo y entregar a, al destinatario, ¿verdad? ¿Qué les parece? Sí, sí, está bien. Me ya. igual me parece. Con eso ter se terminaría. Yo que le puse sani sani sanitizing and reception of correspondence. Y de último, okay. en enter the correspondence and deliver it, deliver it to the... Que sería... El, to el, the la, receiver. Uh, uh, uh -huh. To the receiver. The receiver. Okay. Mm -hmm. Receiver. The receiver. <coughs> Estamos listos, compañeros. Si gustan, les comparto la, la pantalla. Vaya. Okay. Aquí está. Ya la pueden ver. Yes. Sí. Okay. Take the visitors' temperature, sanitizing shoes of the visitors. Please. Uh, Aquí tal vez sería mejor utilizar aplicar, apply, alcohol, help, apply. Uh, y doble P, L, Y. Uh -huh. Sanitizing, reception of correspondence, enter the correspondence and deliver to the receiver is rece le falta una e antes de la i. Ajá, exacto. Thank you. Mm -hmm. Bueno, si gusta le toman una captura. Compañero. Decimos una cada uno. Una captura de pantalla. Vaya. Ah, yeah. Ok. Nos vemos entonces. Thank you. <laughs> Thank you so much. Okay, before we proceed with the activity, I'm going to check attendance. So uh, remember to turn on your cameras and say present when you hear your names. It's Andrea Laurena. Present teacher. Thank you, Andrea. Belen Batres. Present teacher. Thank you. Carlos Mario. Carmen René. 
present teacher. Thank you. Tell me, Guadalupe. Present. Thank you, Delmi. Francisco Nehemías. Francisco Nehemías. Helen Dionelli. Present teacher. Iris Joana. Present. Thank you. Jose Arnoldo. Present. Thank you, Jose. Juan Ricardo. Present teacher. Thank you. Juan Ricardo Menedemo. Present teacher. Thank you. Kenia Cecilia. Present teacher. Thank you. Marisela del Carmen. Present teacher. Moises Alberto. I am here, teacher. Noemi Albertina. Present teacher. Thank you. Rafael Antonio. Reina Margarita. Rubén de Jesús. Present teacher. Thank you. Uh, Stephanie Guadalupe. Judy Araceli. I'm here, teacher. Thank you. Jose Rudy. Ana Mercedes. Present. Thank you. Uh, Maria Angelica. Present. Thank you. Imelda Elizabeth. Imelda Elizabeth. Susana Esmeralda. Ok. Ahora le tocaría quedarse unos 10 minutitos después de la clase a José Arnoldo. Si le es posible para su uno a uno. Y recuerden que mañana no habrá clase por ser el asueto del Día de las Madres. Y si es que eso, no clases para mañana y nos volvemos a ver el miércoles si Dios quiere. Ok, let's start with your presentations. Room number one is Belén, Carlos Mario, Iris Joana, Margarita Martínez and Mercedes. The procedures is purchase orders to suppliers. Uh, number one, print order forms. Once the missing ones have been identified, look for alternative supplier that can supply the need for the, pro the product. Uh, number two, uh, sorry, uh, check and select the mini missing. One. Number three. Teacher, I don't know how to say that verb. Sorry. Uh, dictate. Dictate. Thank you. Dictate the purchase order to the supplier. Number four. Ask the supplier for products with off the stop. Request the supplier the products with off stop via email. Once the missing one has been identified, look for alternative supplier that can supply the need for the product. Only teacher. Nice, you did a nice job. It's very well organized and clearly uh, understandable. Thank you so much for that. Let's continue with number two. Delmi, Juan Ricardo Alvarenga, Kenia Cecilia, and Maria Angelica. Okay. In our group, there are two types of process. Um, customer service and billing. Receives order from customers or, vendor, or vendors, and sequently invoice the orders. Dispatch, the invoice enters the warehouse area, is reviewed, 
against the invoice order and deliver to the personnel delivering the order. Um, Juan? Uh, field service request. When an aircraft arrives, I have to request field for it. I have to tell you out about it in the daily log. Then I have to notify the security personnel to do the inspection for the fuel for the fuel truck that is going to arrive to provide the service. And at the end, I have to be pointing to the camera to the cameras until the fuel truck departs. Okay, thank you so much for sharing. Interesting. Now, uh, Imelda is having issues. So thank you, Imelda, for letting us know. So let me check, Imelda, if yes, I remember that you were there, Imelda. Okay, here you are. Thank you so much for letting us know. Let us continue with number three. It's Andrea Vasquez, Jose Arnoldo, Moises Alberto, Noemi Vasquez, and Ruben. Oh, you already did it, right? No. Yes, yes, teacher. Oh, yes. I so, my screen. Okay. Yes. This is the procedure so resume area of the and an office. Oh. Uh, and first, uh, first take. ¿Quién the... está compartiendo? Perdón. Okay. Es que veíamos el correo. Sí. Aquí está. Okay. This is the pro procedures of a uh, reception area of the of the one office. First, uh, take the visitors. Visitors temperatures. Second, sanitizing the shoes of the visitors. Okay. Sanitizing and reception of correspondence. And the fourth, and the first, and the last. Enter the correspondence and delivery to the receiver. To the receiver. Receiver. Okay. Okay. Sure, interesting. Are you still following the protocols recorded? Or just was an example. Eh, de, como todos tenemos eh, un área de recepción. Ajá, uh -huh. and you're still following the protocol for COVID. Yes. Um, okay, that's interesting. Yes. COVID-19. COVID okay, thank you so much for sharing. Sí. Okay. Okay. Nice, thank you so much for sharing. Let's continue with the room number four. It's Carmen Rene, Helen Ricardo Medenemo, and Maricela del Carmen. <laughs> okay, teacher, uh, is pizza making. It's to process. Uh, Dos procesos. Oh, the pizza making has two procedures. Two procedures. Bye, compañeros. <laughs> Number one, prepare the floor. The process is missing. Leave diverse reds. Hmm? The second procedure is landing. That is a, the first the first procedure is make the dow bands. Way dive bush and 
Lay touch both ribs. Okay. And the other, weigh the bones and stretch them in the mobiles. Yes, finish. Okay. Is no that terminamos la pizza, pero eran dos procesos. <laughs> okay. <laughs> You Era just, procedimiento de una pizza, este señorita, o sea, explicando cómo se hace una pizza. Uh, interesting. Okay, so that would be it for today. Remember that tomorrow we don't have classes and see you on Wednesday. Thank you for your participation. Thank you. Thank you. Sleep well. Good night. Bye-bye. Happy your mother. Happy Mother's Day. 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 Happy Good evening. Good evening, Jose. How are you today? Fine, fine. Did you have I a good day to today? Mm, a busy day. A busy day. Okay. Well, are you going to rest tomorrow or are you going to work? No, I'm going to work. Where do you work? Uh, I work at Ice. Guys? Oh, yeah, the electricity company, right? Yeah. Okay. And tell me, how do you feel in classes? What would you do to help you more? Or what do you feel that works more for you? Mm, I, I think it's okay. I, I like uh, how you teach. ¿Algún ejercicio o algo que usted sienta que le ayude más? Uh, pues creo que me gusta cómo dar la clase, enseña bastante bien. Ok, ¿y algo que usted sienta que le ayuda de los ejercicios que hacemos o algo que sienta que le haga falta? Um, no, creo que es, es que... Um, Sí me gustaría quizás que, que, que habláramos más en inglés o escucharla más en inglés. Pero, mm. o sea, también hay que, hay que como nivelar para que todos vayamos aprendiendo más. Bien. Mm -hmm. Ok. ¿Y cómo siente usted? ¿Qué, qué ejercicios son los que siente que le funcionan más? Um, fíjense de que con los con los demás teachers quizás lo que sí sentí que nos ayudó bastante fue los los trabalenguas porque Creo. sí nos nos ayudaba a hablar como a desarrollar más el, hablar ah speaking sí ok trabalenguas Ok, ¿cómo hacían trabalenguas? ¿Los compartían por WhatsApp o hacían concursos ah, o qué hacían? ¿Era un trabalengua no, por días o tenían un cierto tiempo dedicado a trabalenguas? Sí, eh, dependiendo quizás de la complejidad, si eran bastante fáciles, eh, nos dedicaba, digamos, un unos 10 minutos a decir a decirnos cómo se pronunciaba todo y de ahí nos mandaba a practicar entre nosotros y, y entre todos nos íbamos corrigiendo de ahí sí hacía como una una revisión ella de algunos al azar a ver cómo lo pronunciaban ok uh -huh. Voy a buscar algo similar para ayudarles con la pronunciación 
estaba empleando el material de los, pero no todos los temas se adaptan a eso y pues a veces también este, eh, no nos podemos salir mucho de los temas. Pero sí, voy a buscar algo similar que les pueda ayudar con la pronunciación porque sí he notado que hay bastante dificultad con la pronunciación. Entonces, eh, por eso es que le pregunto qué siente usted que le ayudaba. Eh, si se traba lengua, sí, tal vez este, me ponga alguna clase o algún par de clases les incluya eso para que pues ustedes puedan practicar un poquito. Sí, pero si se sale mucho de lo que de lo que ya tenía preparado, quizás no. No, de pues hecho, por eso le ser... voy mandando las presentaciones así cada día, lo que se modifica, porque ahí de, de acuerdo a las sugerencias que ustedes van haciendo, lo voy modificando, ¿verdad? Y también a veces el material, por ejemplo, bueno, no todos trabajan en restaurante o quizás nadie trabaja en restaurante, entonces este es como no muy aplicable a... a pero por eso tratamos de adaptarlo, porque sí tenemos que usar el material que se nos provee por Insafor. Y entonces ahí lo vamos eh, tratando de adaptar, ¿verdad? Eh, tal vez también podría incluirle vocabulario antes de, como referente a los temas, ¿verdad? Tipo glosario. Un tipo glosario, ajá. Mm. Okay, Porque, pero por lo demás, creo, creo que dabas muy, muy bien la clase. Ok, thank you so much. Eh, sí, y con lo que me decía del inglés, eh, sí, lo he estado hablando un poco menos en las últimas clases porque a algunos grupos es como no entendí la indicación, entonces no supe qué hacer. Sí. Así que sí, es como, aunque la verdad que es, es como no se puede dejar atrás a los demás, ¿verdad? Pero sí, a este nivel ya debería de ser mucho menos el, el español, ¿verdad? Pero sí, siempre hay, hay personas que les cuesta, ¿verdad? Pero sí, voy a tratar de retomar, porque sí, me recuerdo las primeras clases hablaba más inglés, pero eh, pasaron muchos eh, inconvenientes en los ejercicios que decían que no comprendían las indicaciones. Pero sí, está, está bien el recordatorio. Y bueno, para ustedes los que están un poquito más avanzados, eh, no sería problema, ¿verdad? Pero a veces los que no se acostumbran a esperar la traducción al español, ¿verdad? Y ya ni siquiera uh -huh. le ponen atención a lo que se dijo en inglés. Porque sí, se, se crea como un mal hábito. Ah, ya lo va a decir en español, entonces. Ah, exacto. Sí, suele pasar, pero bueno. Ahí vamos a ir eh, tratando la manera de hacer el, 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 el desarrollo de, del programa más fácil para ustedes. Y con la plataforma, ¿cómo va? Um, creo que terminé lo de la primera semana y me quedé comenzando la segunda. Ok, tiene que adelantarse lo más que pueda y si se encuentra con algún ejercicio que le dificulta, puede pues. Eh, pedir ayuda, solo incluir el número de ejercicio, ¿verdad? Para saber a dónde ir a buscar. Sí, sí. Okay, okay. Okay. ¿Algo más que quisiera agregar? Uh, no, creo que estamos muy bien. Ok. So, thank you then for staying, Jose, and uh, I hope that you have a good day tomorrow. Do you have plans for tomorrow? Uh, work. <laughs> Work. You have to work yes. tomorrow. And at yes. night, maybe? Yes. At night. Yes. You have... At night, yes. <laughs> Are you going to take your mother for dinner? Um, no, because uh, ella va a estar en el cementerio. Oh, she passed Before away. Abuela, sí. I'm sorry to hear that. The same here. My mother passed away like uh, six years ago. She passed away and I'm not going to go to the graveyard. Probably I'm going to do it uh, but, uh, by the end of the month. Maybe at the end of the month, I'm going to go to the graveyard. But for tomorrow, I think that my sons are preparing something for me. And yeah, at so night, I'm going to visit my sister. <laughs> <laughs> yes. Mm -hmm. so
So, well, try to enjoy your day off at least for classes and see you on Wednesday. Okay, see you. Take care. Bye, take care. Night. Sleep well.